వెల్కమ్ టు మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ ఈరోజు మ్యాథ్స్ క్లాసుల్లో భాగంగా మనం సెవెంత్ క్లాసు మరియు ఎయిత్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి అన్లోమన్ పాతము డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ అనేటువంటి టాపిక్ కోసం చర్చిందాం అయితే ఈ టాపిక్ కోసం చర్చించే ముందు మీ అందరికీ నేను తెలియజేసేది ఏంటంటే నేను చేసే వీడియోలన్నీ కూడా టెట్ మరియు డిఎస్సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అభ్యర్థులకు ఉపయోగపడతాయనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాను కాబట్టి వీటిని పూర్తిగా మీరు చూసి దాని నుంచి నోట్స్ తయారు చేసుకుని నేను షేర్ చేసినటువంటి లింక్ ద్వారా మీరు ఎగ్జామ్ రాసినట్లయితే మీకు పూర్తిగా ఉపయోగపడుతుంది అలా కాకుండా ఏదో ఒకటి రెండు చూసేసి దాన్ని పక్కన ఉంచేసినట్లయితే మీకు ఈ వీడియో చూడవలసిన అవసరమే ఉండదు ఏ విధంగానే ఉపయోగం ఉండదు అనమాట కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఆ విధంగా చేస్తారని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటూ టాపిక్లోకి వెళ్తున్నాను మరి ఇక్కడ అన్లో మనపాతము అనేది ఏటి అనేది చూసినట్లయితే ఏవైనా ఒక రెండు రాసులు తీసుకున్నట్లయితే ఒక రాశి పెరిగినప్పుడు రెండో రాశి కూడా పెరుగుతూ ఉంటే లేదా ఒక రాశి తగ్గినప్పుడు రెండో రాశి ఇలువ కూడా తగ్గుతూ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే అన్లో మన పదం అంటాం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే కొంతమంది మనుషులు ఉన్నారు వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి ఆహార వస్తువులకు అయ్యేటువంటి ఖర్చు ఈ రెండాటి మధ్య సంబంధం మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మనుషుల యొక్క సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళకు అయ్యేటువంటి ఖర్చు కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది అలా కాకుండా మనుషుల యొక్క సంఖ్య తగ్గుతూ ఉంటే వాళ్ళకు అయ్యేటువంటి ఖర్చు కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయని చెప్తామంటే ఈ రెండు రాసులని అన్లో మన పాత్రలో ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట వేరే ఒక ఎగ్జాంపుల్గా వెహికల్ ప్రయాణించేటువంటి దూరము దానికి పట్టేటువంటి కాలము అనే ఈ రెండు రాసులని కూడా తీసుకున్నట్లయితే వేగాన్ని స్థిరంగా ఉంచి దూరాన్ని కానీ పెంచినట్లయితే అది ప్రయాణించేటువంటి కాలం అనేది ఏమవుతుంది అంటే పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట పెరుగుతుంది అలా కాకుండా దూరాన్ని కానీ తగ్గించినట్లయితే అప్పుడు ప్రయాణించడానికి పట్టేటువంటి కాలం అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది అంటే ఒక రాశి తగ్గుతూ ఉంటే రెండో రాశి కూడా ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది ఒక రాశి పెరుగుతూ ఉంటే రెండో రాశి కూడా ఏమవుతుందంటే పెరుగుతుంది ఇలా జరిగినప్పుడు ఈ విధంగా ఈ రెండు రాశుల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ సంబంధాన్ని మనం ఏమంటామంటే అన్లో మన పాతము అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట ఈ అన్లో మన పాతానికి సంబంధించి మనకి సి సెవెంత్ క్లాసులోని మరియు ఎయిత్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్కుల్లోని మనకి రెండు అభ్యాసాలు ఇవ్వడం అనేది జరిగిందనమాట వాటి కోసం మనం ఇక్కడ చర్చించాం తప్పనిసరిగా దీని నుంచి పాత ఎగ్జామినేషన్ పేపర్లో చూసినట్లయితే ఒక క్వశ్చన్ రావడం అనేది జరిగిందనమాట ఇక్కడ మనం ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించి ఈ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఒక దుకాణందారుడు ఆరు గుడ్లను ముప్పై రూపాయలకు అమ్మిన పది గుడ్లు ధర ఎంత అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట అంటే ఆరు గుడ్లను తీసుకొచ్చి ముప్పై రూపాయలకు అమ్మాడు అలా అమ్మినట్లయితే పది గుడ్లు ధర ఎంత అన్నాడు అయితే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రెండు ఆటలని తీసుకున్నప్పుడు ఆరు గుడ్ల ధర ముప్పై రూపాయలు కాబట్టి పది గుడ్లు ధర అనేది ఏమవుతుంది పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా అంటే తప్పనిసరిగా పెరుగుతుంది గుడ్లు ఎక్కువ అయ్యాయి కాబట్టి అందువల్ల ఎక్కువ పై తక్కువ వేయాలన్నమాట ఈ రెండు ఆటలోని అంటే ఆరు మరియు పదుల్లో ఏది ఎక్కువ అంటే ఈ పది ఎక్కువ కాబట్టి ఎక్కువ బై తక్కువ ఏదంటే ఆరు కాబట్టి ఆరు ఇంటూ మనకు ఉన్న ఇచ్చినటువంటి ఈ రాశి అనమాట ముప్పై అంటే ఇది ఇందులో ఫైవ్ టైమ్స్ పోయింది కాబట్టి యాభై అవుతుంది అనమాట అంటే యాభై రూపాయలు అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట అయితే అలా కాకుండా దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసి కూడా మనం వెంటనే చెప్పేయచ్చు అనమాట అయితే ఈ రెండు ఆటల మధ్య సంబంధం కానీ ఈ రెండు ఆటల మధ్య సంబంధం కానీ మనం తీసుకుని ఆటోమేటిక్గా మనం ఆన్సర్ వేసేయచ్చు ఎలా అంటే ఇక్కడ ఆరుని ఏం పెట్టుకుని ఇస్తే ముప్పై వస్తుంది ఐదు పెట్టుకుని ఇస్తే ముప్పై వస్తుంది కాబట్టి ఈ పదిని ఐదు పెట్టుకుని ఇస్తే ఎంత వస్తుందంటే యాభై వస్తుంది అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా మన ఆన్సర్ వేయచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ తర్వాత క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే నలుగురు సభ్యులు గల కుటుంబానికి ఇరవై కిలోగ్రాముల బియ్యం అవసరం మరి సభ్యుల సంఖ్య పదికి పెరిగిన ఎన్ని కిలోగ్రాముల బియ్యం అవసరం అవుతుంది అంటే నలుగురు సభ్యులు ఉన్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి కుటుంబానికి ఇరవై కిలోగ్రాముల యొక్క బియ్యం అవసరం అనమాట ఇలా ఇరవై కిలోగ్రాముల బియ్యం అవసరం అయితే ఇక్కడ సభ్యుల సంఖ్య ఏమైందంటే పదికి పెరిగింది పెరిగి పెరిగినప్పుడు వీళ్ళకి అవసరమైనటువంటి బియ్యం అనేది ఏమవుతుంది పెరుగుతుందో తగ్గుతుందా అంటే సంఖ్య పెరిగింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అది ఏమవుతుంది అంటే పెరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి ఎక్కువ బై తక్కువ అంటే పది బై నాలుగు ఇంటూ ఇరవై ఇది ఇందులో ఏమవుతుందంటే ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది అంటే మనకి ఏమైందంటే యాభై అయ్యిందనమాట అయితే ఇక్కడ మనం గమనించినప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ నాలుగుని ఏం పెట్టుకుని ఇస్తే ఇరవై వస్తుంది ఐదు పెట్టుకుని ఇస్తే ఇరవై వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా ఐదు పెట్టుకుని ఇస్తాం అనమాట అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే యాభై అవ్వడం అనేది జరిగింది
దూరాన్ని ప్రయాణిస్తుంది అదే వేగంతో ఎన్ని గంటల్లో ఆ జీపు నూట యాభై కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ప్రయాణిస్తుంది అన్నాడు అంటే మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే మూడు గంటల్లో తొంభై కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుందట మరి అలా అయినట్లయితే నూట యాభై కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ప్రయాణించడానికి ఎంత దూరాన్ని తీసుకుంటుంది అని చెప్పేసి అడిగాడు అంటే నూట యాభై కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించడానికి ఎక్కువ గంటల టైం తీసుకుంటుంది తక్కువ గంటల టైం తీసుకుంటుంది అంటే ఎక్కువ గంటల టైమే తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఈ రెండు ఆడలికి కూడా మనం ఏం చేయాలంటే ఎక్కువ బాబాయ్ తక్కువ వేయాలన్నమాట అంటే నూట యాభై బై తొంభై ఇంటూ మనకు ఉన్నటువంటి వేరొక రాసి అంటే మూడు అనమాట జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఇదేమో ఇందులోనేమో త్రీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ ఈ త్రీ ఏమో దీంట్లో ఫైవ్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అంటే మనకి ఏమైందంటే ఫైవ్ అయిందనమాట అయితే ఇక్కడ మనం ఈజీగా వేయడం ఎలాగంటే ఇందులోని సున్నా ఉన్నది ఇందులోని సున్నా ఉన్నది అయితే ఈ మూడుని తొమ్మిది రావాలంటే ఈ మూడుని ఏమిటి గురించాలి మూడు పెట్టి గురించాలి మరి దేన్ని మూడు పెట్టి గురిస్తే పదిహేను వస్తుంది అంటే ఐదుని మూడు పెట్టి గురిస్తే పదిహేను వస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఐదు అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా వేయచ్చు అనమాట ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇంకో సమస్య ఒక రైలు గంటకు డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ల సమవేగంతో ప్రయాణిస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాడు అంటే డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ల సమవేగంతో ప్రయాణిస్తుంది అంటే దాని యొక్క వేగం అనేది పెరగడం కానీ తగ్గడం కానీ జరుగుతూ లేదనమాట అదే వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది అయినా అది ఇరవై నిమిషాల్లో ఎంత దూరం ప్రయాణించగలదు అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు అంటే ఇరవై నిమిషాల టైంలో అది ఎంత దూరం ప్రయాణించగలదు అంటే గంటకి డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుందంట అంటే గంట అంటే ఎంత అరవై నిమిషాలు అంటే అరవై నిమిషాల్లో డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది నెక్స్ట్ ఇరవై నిమిషాల్లో ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది అని చెప్పేసి ఇడి ఇచ్చాడు ఫస్ట్ పద్ధతి ప్రకారంగా ఏ విధంగా చేయాలి అనేది చూసినట్లయితే ఇరవై నిమిషాల్లో మరి దూరం అనేది ఏమవుతుంది తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా అంటే మనకు తప్పనిసరిగా దీని యొక్క దూరం అనేది ఏమవుతుంది అంటే తగ్గుతుంది కాబట్టి తక్కువ బై ఎక్కువ అంటే ఇరవై బై అరవై ఇంటూ డెబ్బై ఐదు అనమాట ఇది ఇందులో త్రీ టైమ్స్ పోతుంది ఈ త్రీ దీంట్లోనేమో ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది అంటే అది ఇరవై నిమిషాల్లో ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం అనేది అది ప్రయాణిస్తుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఈ రెండు ఆడల మధ్య సంబంధం దీని మూడుతో భాగిస్తే ఇది వస్తుంది అంటే దీన్ని మూడుతో భాగించాలన్నమాట డెబ్బై ఐదుని మూడుతో భాగిస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది ఇరవై ఐదు వస్తుంది అంటే అరవై ఇరవైతో అరవై నుంచి ఇరవై ఎలా వస్తుంది అంటే మూడుతో డివైడ్ చేస్తే వస్తుంది కాబట్టి ఈ డెబ్బై ఐదుని మూడుతో డివైడ్ చేస్తే ఉన్నటువంటి ఆన్సర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చూసినట్లయితే ఇరవై మీటర్ల బట్ట ఖరీదు పదహారు వందల రూపాయలు అయినా అదే బట్ట ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఐదు మీటర్ల ఖరీదు ఎంత అని చెప్పేసి వీడు ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి చూసినట్లయితే మనకి ఇరవై మీటర్ల యొక్క బట్ట ఖరీదు ఎంతంటే పదహారు వందల రూపాయలు అనమాట అలా అయినట్లయితే ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఐదు మీటర్ల బట్ట ఖరీదు ఎంత అని చెప్పేసి అన్నాడు కాబట్టి మనం పద్ధతిగా చూసినట్లయితే ఇది మీటర్లో సంఖ్య ఏమైందంటే పెరిగింది కాబట్టి మనకి తప్పనిసరిగా ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ఎక్కువ బై తక్కువ అంటే ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఐదు బై ఇరవై ఇంటూ ఎక్కువ ఉన్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో అదనమాట అంటే పదహారు వందలు ఇప్పుడు ఈ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఈ టూ ఏమో దీంట్లో ఎయిటీ టైమ్స్ పోయింది ఇప్పుడు దీన్ని మనం మల్టిప్లై చేయాలన్నమాట చేసినట్లయితే సున్నా ఎనిమిది ఐదు నలభై సున్నా నాలుగు ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు ముప్పై రెండుని నాలుగుని ముప్పై ఆరు ఆరు మూడు ఎనిమిది రెండు పదహారు పదహారుని మూడుని పంతొమ్మిది అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఎక్కడ పెట్టాలంటే మనం మల్టిప్లై చేసిన వాటిల్లో పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని అంకీలు ఉన్నాయి అనేది చూసుకోవాలి పాయింట్ తర్వాత ఇక్కడ ఎన్ని అంకీలు ఉన్నాయి ఒక అంకీ ఉండడం అనేది జరిగింది కాబట్టి పాయింట్ తర్వాత ఒక అంకీ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలన్నమాట అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు అనేది మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట అయితే ఇదే ప్రాబ్లంనే మనం ఈజీగా కూడా డైరెక్ట్గా చెప్పేచ్చు అనమాట నోడ్ మాటల ద్వారా ఎలా అంటే ఇరవై మీటర్లు పదహారు వందల రూపాయలు కాబట్టి ఇక్కడ రెండు మీటర్లు ఎంత అవుతాయి అంటే నూట అరవై రూపాయలు అవుతాయి అనమాట కాబట్టి ఒక మీటరు ఎనభై రూపాయలు అవుతుంది ఇక్కడ ఇరవై మీటర్లు ఏమో పదహారు వందలు మరి నాలుగు మీటర్లు ఎంత అవుతుంది మూడు వందల ఇరవై మరి నెక్స్ట్ ఇంకేమైంది అర మీటర్ అర మీటర్ ఎంత నలభై అనమాట కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు అవుతుంది అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా నోట్ లేఖను మనం చెప్పేయచ్చు అనమాట అయితే మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇలా భిన్నాలు ఏవైతే వస్తున్నాయో ఆ భిన్నాలకు సంబంధించినవి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే
పన్నెండు దళసరి కాగితాల బరువు నలభై కిలోగ్రాములు అటువంటి ఎన్ని దళసరి కాగితాల బరువు పదహారు రెండు బై మూడు కిలోగ్రాములు అగును అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు ఇక్కడ అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒకసారి లెక్క ప్రకారంగా మనం పద్ధతి ప్రకారంగా చేసినట్లయితే ఒక పన్నెండు దళసరి కాగితాల యొక్క బరువు ఎంత అంటే నలభై కిలోగ్రాములు ఇచ్చాడు అయితే ఎన్ని కిలోగ్రా ఎన్ని కాగితాల యొక్క బరువు పదహారు రెండు బై మూడు అగును అన్నాడు ఆటోమేటిక్గా ఇది తగ్గింది కాబట్టి దాని యొక్క విలువ కూడా ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది అనమాట అందువల్ల మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే తక్కువ బై ఎక్కువ అంటే ఇందులో తక్కువ ఏది పదహారు రెండు బై మూడు అనమాట దీన్ని భిన్నం కింద మార్చేయాలి మార్చేసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది అంటే మూడు పదహారులు నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది రెండుని యాభై అంటే యాభై బై మూడు అనమాట బై ఎంత వేయాలి నలభై వేయాలి బై నలభై అంటే దీని కిందకు వస్తుంది అనమాట ఇంటూ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకి ఇంక మిగిలింది ఎంత పన్నెండు పన్నెండు అనమాట సో ఇది ఇందులో ఫోర్ టైమ్స్ పోద్ది ఫోర్ ఇందులో ఏమో టెన్ టైమ్స్ పోద్ది ఈ టెన్ ఇందులో ఏమో ఫైవ్ టైమ్స్ పోద్ది అంటే మనకి ఏమవుతుందంటే ఫైవ్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఐదు కాగితాల యొక్క బరువు మనకి ఏమవుతుందంటే పదహారు రెండు బై మూడు కిలోగ్రాములు అవుతుంది అనమాట ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఐదు పాయింట్ ఆరు మీటర్లు ఎత్తుగల ఒక స్తంభము ఏర్పరచు నీడ పడవు మూడు పాయింట్ రెండు మీటర్లు అదే నియమంతో పది పాయింట్ ఐదు మీటర్లు ఎత్తుగల మరొక స్తంభం యొక్క నీడ పడవు ఎంత అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది దీన్ని ఒకసారి చూసినట్లయితే ఐదు పాయింట్ ఆరు మీటర్లు ఎత్తున్నటువంటి ఒక స్తంభం యొక్క నీడ పడవు ఎంత అంటే మూడు పాయింట్ రెండు అనమాట రెండు మీటర్లు అయితే పది పాయింట్ ఐదు మీటర్లు ఎత్తుగల మరొక స్తంభం యొక్క పడవు నీడ పడవు ఎంత అన్నాడు అంటే దాదాపు ఇక్కడ ఐదు ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ పది ఉంది అంటే రెట్టింపు అయింది అనమాట ఇది కూడా దగ్గర దగ్గర ఆరు మీద ఉంటుంది అనమాట కింద ఉన్నటువంటి ఆప్షన్లు మనం చూసినట్లయితే అయితే మనం ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెళ్ళినట్లయితే ఇది పెరుగుతుంది కాబట్టి పెరిగింది కాబట్టి పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ బై తక్కువ అనమాట అంటే పది పాయింట్ ఐదు బై ఐదు పాయింట్ ఆరు ఇంటూ మూడు పాయింట్ రెండు అనమాట అయితే ఇక్కడ ఈ రెండు ఆటలకి కూడా మనం ఏం చేద్దామంటే పాయింట్లు తీసేద్దాం పాయింట్లు తీసేసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇది నూట ఐదు బై యాభై ఆరు అవుతుంది దీన్ని పాయింట్ ఉంచుతాం లాస్ట్ మనం అది చేసేటప్పుడు మనం చూస్తాం అనమాట ఈ రెండు ఆటల్లో మనకి ఏం పోతుంది అంటే ఎనిమిది పోతుంది రెండు ఆటల్లో ఎనిమిది పోతుంది కాబట్టి ఎనిమిది ఇందులో ఏమో ఏడు సార్లు పోతుంది దీంట్లోనేమో నాలుగు సార్లు పోతుంది అయితే ఈ ఏడు అనేది ఏమవుతుందంటే దీంట్లో పదిహేను సార్లు పోతుంది అయితే ఈ రెండు ఓకే అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మాత్రం ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట సున్నా పాయింట్ కింద ఇప్పుడు నాలుగు పదిహేనులు అరవై అంటే ఇందులో పాయింట్ ఉన్నది ఒక అంకి ఉన్నది కాబట్టి ఒక అంకి తర్వాత పాయింట్ ఉండేటట్టు పెట్టుకోవాలన్నమాట అంటే ఆరు వచ్చిందనమాట ఏటిది ఆరు అంటే ఈ నీడ యొక్క పొడవు అనమాట ఆరు మీటర్లు కాబట్టి ఆరు మీటర్లు అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ మనం గమనించింది ఏంటంటే ఇక్కడ దీనికి ఇది రెట్టింపు అయినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా దీనికి ఇది రెట్టింపు అవుతుంది అనమాట దగ్గర దగ్గర అలాగే ఉంది కాబట్టి ఆరు మేము వచ్చింది మాత్రమే మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అది ఒకటే ఆప్షన్ ఇచ్చినట్లయితే ఈజీగా దాన్ని మనం చూజ్ చేయొచ్చు అనమాట అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే నలుగురు సభ్యులు ఉన్నటువంటి ఒక కుటుంబానికి నెలకి సగటు ఖర్చు ఎంతంటే రెండు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు అయితే ముగ్గురు సభ్యులు ఉన్నటువంటి కుటుంబానికి ఖర్చు సగటు ఖర్చు ఎంత అని చెప్పేసి అన్నాడు ఏమవుతుంది తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా అంటే తగ్గుతుంది కాబట్టి తక్కువ బై ఎక్కువ వేయాలంటే మూడు బై నాలుగు ఇంటూ రెండు వేల ఎనిమిది వందలు అనమాట అయితే దీంట్లో ఇక్కడ నాలుగు అనేది దీంట్లో ఏమైందంటే ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది కాబట్టి ఇక్కడ రెండు సున్నాలు అయితే మొత్తం మీద టోటల్గా దీని గురించినట్లయితే రెండు వేల ఒక వంద అవుతుంది అనమాట ఇది అయితే దీంట్లో మనం ఏ విధంగా చేయొచ్చు అనేది చూసినట్లయితే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా చేయాలనుకున్నట్లయితే అయితే ఇది రెండు వేల ఒక్కొంది అనేది ఆన్సరు ఇందులో ఇందులో కూడా మనకి ఏం పోతుందంటే ఏడు పోతుంది కాబట్టి ఒక రోజుకి ఎంత అవుతుందంటే ఏడు వందలు అవుతుంది అనమాట మరి మూడు రోజులకి ఎంత అవుతుందంటే రెండు వేల ఒక వంద అవుతుంది అని చెప్పేసి మనం ఏడు ఇచ్చనమాట 
అంటే ఒకటి మూడుతో గుణిస్తూ వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని కూడా మూడుతో గుణిస్తే కొన్నటువంటి ఆన్సర్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ సమస్యల్ని ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఒక పటం యొక్క స్కేలు వన్ ఇస్ టు థర్టీ థౌజండ్ అని ఇవ్వబడింది పటంలో రెండు పట్టణాల మధ్య దూరం నాలుగు సెంటీమీటర్లు అయినా ఆ రెండు పట్టణాల మధ్య నిజ దూరం ఎంత అని చెప్పేసి వీడు అడగడం జరిగింది అయితే మనకి ఏమి ఇచ్చాడు అనేది చూసుకున్నట్లయితే స్కేలు ఒకటికి ఎంత అవుతుంది అంటున్నాడు అంటే ఒక సెంటీమీటర్కని ముప్పై వేలు అవుతుంది అంటున్నాడు ముప్పై వేలు అవుతుంది అంటున్నాడు అయితే రెండు పట్టణాల మధ్య దూరం ఎంత ఇచ్చాడు అంటే నాలుగు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు అలా అయినట్లయితే ఈ రెండు ఈ నాలుగు సెంటీమీటర్లకి ఇది ఎంత అవుతుంది ఆ స్కేలు అనేది చూసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఇది వస్తుంది అనమాట మరి దీని యొక్క నిజ దూరం ఎంత అనేది తెలియాలంటే దాన్ని సెంటీమీటర్లని మనం కిలోమీటర్లోకి మార్చుకుంటాం అనమాట సపోజ్ ఇక్కడ ఈ విధంగా అయ్యింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఈ ఒకటిని నాలుగు పెట్టుకుని స్థితి వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని కూడా ఏం చేయాలంటే నాలుగు పెట్టుకుని ఉంచాలి అంటే ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు సున్నాలు ఉన్నాయి ఇంకా మనకు మూడు మిగిలింది మూడుని ఏం పెట్టుకుని ఉంచాలి నాలుగు పెట్టుకుని ఉంచాలి గుణిస్తే పన్నెండు అనమాట ఇన్ని సెంటీమీటర్లు అనమాట మరి దీన్ని మీటర్లోకి మార్చాలంటే సెంటీమీటర్లని అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ మరి ఇప్పుడు దీన్ని కిలోమీటర్లోకి మార్చాలనుకోండి వెయ్యితో భాగించాలన్నమాట అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పాయింట్ మూడు పాయింట్ల దగ్గరకు వస్తుంది అనమాట అంటే వన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్స్ అవుతాయి అనమాట వన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్స్ అవుతాయి ఇది దీన్ని చేసే పద్ధతి అలా కాకుండా మనం మామూలుగా చేద్దాము అనుకున్నట్లయితే మీరు మనం చెప్పుకున్నటువంటి పద్ధతి ప్రకారంగా ఒకటికి ఇంత అయితే నాలుగుకి ఎంత అంటే ఎక్కువ అవుతుందో తక్కువ అవుతుందా ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ బై తక్కువ అనమాట ఇంటూ ముప్పై వేలు సో మనం మొత్తం మల్టిప్లై చేసినట్లయితే పన్నెండు దాని పక్కనే నాలుగు సున్నాలు అనమాట దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఇవన్నీ కూడా సెంటీమీటర్స్ వాడ స్కేల్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి మ ఇక్కడ ఇచ్చాడు కాబట్టి నాలుగు సెంటీమీటర్లు అన్నది కాబట్టి కాబట్టి దీన్ని ఏం చేయాలంటే మనం ఇప్పుడు కిలోమీటర్లోకి మార్చాలన్నమాట కిలోమీటర్లో మార్చాలంటే మీటర్లోకి మార్చాలంటే మీటర్ సెంటీమీటర్లు వంద కాబట్టి రెండు సున్నాలు క్యాన్సిల్ తర్వాత మరి మీటర్కి కిలోమీటర్కి మీటర్లో ఎంత అవుతాయి అంటే వెయ్యి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాయింట్ వెయ్యితో భాగించాలన్నమాట భాగిస్తే ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట అంటే వన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్స్ అవుతుంది అనమాట ఆ రెండు పట్టణాల మధ్య ఉన్నటువంటి నిజదూరం అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇంకో సమస్య సుష్మ వద్ద ఒక రోడ్డు మ్యాప్ ఉంది దాని స్కేలు ఒక సెంటీమీటర్కి పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు ఇక్కడ ఒక సెంటీమీటర్కి ఎంతంటే పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు అనమాట ఆ మ్యాప్ మీద ఆమె రోడ్డుపై డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్లు వాహనం నడిపిన మ్యాప్పై ఎంత దూరం పూర్తి చేసినట్లు అవుతుంది అంటే ఇక్కడ డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్లు నడిపిందంట ఆవిడ అలా అయినట్లయితే మ్యాప్పై ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాడు మరి మ్యాప్పై ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది అని చూసినట్లయితే ఈ పద్దెనిమిది నుంచి ఇది ఎలా వచ్చింది అంటే దీనికి మనం నాలుగు పెట్టుకుని ఇచ్చినట్లయితే డెబ్బై రెండు వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని నాలుగు పెట్టుకుని ఇచ్చాలన్నమాట కాబట్టి నాలుగు సెంటీమీటర్లు అవుతుంది అనమాట మ్యాప్పై ఆవిడ పూర్తి చేసినటువంటి దూరం అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే నాలుగు సెంటీమీటర్లు అవుతుంది ఇలా మనం ఏంటంటే దీంట్లో ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలు అన్నింటినీ కూడా ఇదే విధంగా చేయాలి మీరు కూడా ఏం చేస్తారంటే టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసుకుని టెక్స్ట్ బుక్లోని ఈ సమస్యలు ఎంతవరకు కవర్ అవుతున్నాయి అనేది చూసుకుంటూ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ విధంగా ఇంతకుముందు ఇచ్చాడు అనేది కూడా మీరు చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఈ వీడియోస్ అన్నింటినీ కూడా పూర్తిగా వాచ్ చేసి నేను షేర్ చేసినటువంటి లింక్ని క్లిక్ చేసి అందులో ఇచ్చినటువంటి టెస్ట్ని తప్పనిసరిగా రాసినట్లయితేనే మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి దీన్ని గమనించి అందరు రాస్తారని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను తర్వాత వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం